ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമാകും കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അധ്യയനം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ മുഖേന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരിട്ട് എത്തിച്ചു നൽകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കേരളത്തിൽ കാലവർഷം നാളെ ആരംഭിച്ചേക്കും കേരളത്തിനും ലക്ഷദ്വീപിനുമിടയിലെ ന്യൂനമർദ്ദം നാളെ അതിതീവ്രമാകും കനത്ത കാറ്റിനും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്ത് ഞായർ ലോക്ഡൌണിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നാലാംഘട്ട ലോക്ഡൌൺ ഇന്ന് അവസാനിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾക്കെതിരെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് ധാരുണാന്ത്യം ചാലിശ്ശേരി മണാട്ടിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് സാദിഖിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഇഹ്സാനാണ് മരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായി സർവീസ് ആരംഭിക്കും കേരളത്തിലെ സ്റ്റോപ്പുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ച് റെയിൽവേ നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വിശദമായി പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമാകും കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ മുഖേനയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അധ്യയനം ആരംഭിക്കുക സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കാതെ പഠന വർഷത്തിന് തുടക്കമാകുന്നത് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരിട്ട് എത്തിച്ചു നൽകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അറിയിച്ചു സ്കൂളുകളിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നേരിട്ടെത്തി പാഠപുസ്തകം കൈപ്പറ്റാനുള്ള സൌകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് കൃത്യമായ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ആദ്യ ആഴ്ച പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്ലാസുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരേ സമയം ഒരു ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്തരയ്ക്കാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ക്ലാസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളും ഉണ്ടാകണം രാവിലത്തെ ക്ലാസ് വൈകിട്ട് പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകളിലെ മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകളും ഒന്നാം തീയതി ആരംഭിക്കും അതേസമയം സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് മുഖേനയും മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ മുഖേനയും തിങ്കളാഴ്ച ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളും തിങ്കളാഴ്ച തുറക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പുതിയ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നാളെ മുതൽ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം ആരംഭിച്ചേക്കും അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ന്യൂനമർദ്ദം പലയിടങ്ങളിലും ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടിമിന്നലും ശക്തമായ കാറ്റുമുണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ മത്സ്യബന്ധനം പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ പതിനൊന്ന് തുറമുഖങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിനുമിടയിലെ ന്യൂനമർദ്ദം നാളെ അതിതീവ്രമാകും കനത്ത കാറ്റിനും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കടലോര പ്രദേശത്തുള്ളവർ കനത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് കണ്ണംകുഴി തോട്ടിൽ ശനിയാഴ്ചയുണ്ടായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഉരുൾപൊട്ടലാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നാട്ടുകാരും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാതെ വനംവകുപ്പും തോട് കടന്നുവരുന്ന മലയുടെ സമീപത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തുമെന്നും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു തോട്ടിൽ പത്തടിയോളം വെള്ളം ഉയർന്നത് ഉരുൾപൊട്ടൽ കാരണമാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ വിലയിരുത്തൽ വെള്ളത്തിനൊപ്പം വൻതോതിൽ കല്ലും മണ്ണും ഒഴുകി വരികയും മരങ്ങൾ കടപുഴകിയെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇവയെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഞായർ ലോക്ഡൌണിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അവശ്യ സർവീസുകൾ ഒഴികെയുള്ളവയൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ശുചീകരണ ജോലികളിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വിവിധയിടങ്ങളിൽ ശുചീകരണ ദിനം ആചരിച്ചു കോവിഡ് മഴക്കാല രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കൊതുക് വളരാൻ ഇടയാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന
നാലാം ഘട്ട ലോക്ഡൌൺ ഇന്ന് അവസാനിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾക്കെതിരെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജൂൺ എട്ട് വരെ ലോക്ഡൌൺ തുടരാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം എട്ട് മുതൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ മാളുകൾ ഹോട്ടലുകൾ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ തുറക്കുവാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററുകൾ ജിം സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പാർക്കുകൾ എന്നിവ തുറക്കുവാൻ അനുമതിയില്ല തീവ്രബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ജൂൺ മുപ്പത് വരെ ലോക്ഡൌൺ നീട്ടി എന്നാൽ രാത്രിയാത്ര നിയന്ത്രണം തുടരും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്കുള്ള യാത്രകൾക്ക് പാസ് വേണ്ടെന്ന കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് ആശങ്കയായി മാറുന്നത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവരെ പാസ് മൂലം നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് രോഗഭീതി വ്യാപിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം സംസ്ഥാനം നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനം തീരുമാനം എടുക്കുക കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞായറാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാവരും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിറങ്ങണമെന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം ഏറ്റെടുത്ത് മേയറും കുടുംബവും ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ തന്നെ മേയർ അജിത ജയരാജനും ഭർത്താവ് ജയരാജനും കൂർക്കഞ്ചേരിയിലുള്ള തങ്ങളുടെ വീടും പരിസരവും ശുചീകരിക്കാനിറങ്ങി വീടിന് ചുറ്റും വളർന്നു നിന്ന പാഴ്ചെടികളും പുല്ലും ഇരുവരും ചേർന്ന് പിഴുതുമാറ്റി രാവിലെ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ ഉച്ചയോടെയാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമല്ല മഴക്കാലം അടുത്തതോടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയാനും ഇത്തരം ശുചീകരണം ഉപകരിക്കുമെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു കോർപ്പറേഷൻ തലത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന ആശയമുണ്ടായെങ്കിലും പ്രവാസി ക്വാറന്റൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ലീനിംഗ് ഉള്ളതിനാൽ കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശുചീകരണം മറ്റൊരു ദിവസം നടത്തുമെന്നും കോർപ്പറേഷന്റെ എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലും ബോധവൽക്കരണം നടത്തി എല്ലാ വീടുകളിലും നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും കിണറുകളുള്ള വീടുകൾക്ക് ക്ലോറിനേഷനും വെറ്റ് പൈപ്പ് കവറുകൾ നൽകുമെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആഹ്വാന പ്രകാരം വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഴക്കാല വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് ഡെങ്കി പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഒരു മോചനം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷൻ തലത്തിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക് വിപുലമായ രീതിയിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ സോണൽ ഓഫീസുകളും നമ്മുടെ ഓഫീസ് പരിസരവും ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മളൊരു ഒരു ബിറ്റ് നോട്ടീസും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം വെൻ പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പൈപ്പിനൊരു കവർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും കിണറുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ നോട്ടീസും ക്ലോറിൻ പൗഡറും എല്ലാ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശുചീകരണ ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർമാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും അവരുടെ വീടുകളിലും ശുചീകരണം നടത്തി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആഹ്വാനം സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഏറ്റെടുത്ത് ശുചീകരണം നടത്തി പതിനൊന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞ് ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണു മരിച്ചു ചാലിശ്ശേരി മണ്ണാരപ്പറമ്പ് മണ്ണാട്ടിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് സാദിഖിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഇഹ്സാനാണ് മരിച്ചത് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം ഉടനെ പെരുമ്പിലാവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് രോഗബാധിതനായി ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുകയാണ് ഇൻഡോറിൽ നിന്ന് എത്തിയ പിതാവ് ഹോം ക്വാറന്റൈനിലും ആയിരുന്നു മരിച്ച കുഞ്ഞിനെയും മാതാവിനെയും കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് കുഞ്ഞിന്റെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായി സർവീസ് ആരംഭിക്കും എറണാകുളം നിസാമുദ്ദീൻ മംഗള തിരുവനന്തപുരം മുംബൈ ലോകമാന്യ തിലക് തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് ജനശതാബ്ദി തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ എന്നിവയാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സർവീസ് നടത്തുക അതേസമയം പരിശോധനാ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കിലെടുത്ത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ യാത്ര തുടങ്ങുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ കേരളത്തിലെ ചില സ്റ്റോപ്പുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചു ദേശീയപാതയിൽ അമിത വേഗതയിൽ കാർ ഓടിച്ച് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് ഇടിച്ചിട്ട സംഭവത്തിൽ
കെ എം ലത്തീഫ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി എനാമാവ് പരിശുദ്ധ പോംപേ മാതാവിന്റെ തീർത്ഥ കേന്ദ്രത്തിലെ കോഞ്ചിരമുത്തിയുടെ തിരുനാൾ ഭക്തി സാന്ദ്രമായി ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജനസാന്നിധ്യമില്ലാതെയാണ് ഇത്തവണ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചത് രാവിലെ നടന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ ഗാനപൂജയ്ക്ക് ഫാദർ വിൽസൺ പിടിയത്ത് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഫാദർ ജോൺസൺ കുണ്ടുകുളം തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകി ഫാദർ റോയി ജോസഫ് വടകൻ സഹ കാർമ്മികനായിരുന്നു തീർത്ഥ കേന്ദ്രം വികാരി ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് നീലങ്കാവിൽ സീനിയർ പ്രീസ്റ്റ് ഫാദർ പോൾ പയ്യപ്പിള്ളി എന്നിവർ തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി തിരുനാൾ തിരുകർമ്മങ്ങൾ ടി സി വി ഉത്സവ് ചാനലിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തു ചൂളമടിയിൽ സംഗീത സബര്യ പൊഴിച്ച് ഗാനലോകത്ത് നിറഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് വിഷ്ണു ലോക്ക്ഡൌൺ സമ്മാനിച്ച ഒഴിവ് വേളയിൽ കലയുടെ പുത്തൻ ഉണർവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുകയാണ് ഈ കലാകാരൻ ഗുരുവായൂർ എസ് ബി ഐ ബ്രാഞ്ച് മാനേജരായ വിഷ്ണുവാണ് ഈ കലാസൃഷ്ടിയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് സംഗീതപ്രേമിയായ ഇദ്ദേഹം മൃദംഗവും വയലിനും അഭ്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ വിഷ്ണു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഗുരുവായൂരിലെത്തിയതോടെ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കാതെയായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചൂളമടിയെന്ന അത്ഭുത വിരുദിന തുടക്കം കുറിച്ചത് ശരീരം തന്നെ ഉപകരണമായി ഉപയോഗിച്ച് ഗാനസബരിയിലൂടെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചു മനം കവരുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ ചൂളമടിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ഗാനങ്ങളാണ് ഒഴുകിയെത്തുക ഏത് നിമിഷത്തിലും ഏത് ഗാനവും കോർത്തിണക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഗുരുവായൂരിൽ ജോലി ലഭിച്ച ശേഷം വിശ്രമവേളകൾ കുറവായപ്പോൾ സംഗീതത്തിൽ നിന്നും അല്പം പിന്നോക്കമായി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് കുറേയേറെ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് പറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ അത് പാട്ടുകൾ പഠിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി പഴയ പാട്ടിൽ അതേപോലെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം കേൾക്കുന്നവർക്കും പാടുന്ന എനിക്കും അത് നൽകി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം സ്മൂൾ ആപ്പ് വഴിയാണ് സംഗീത പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആസ്വാദകരുണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിസിലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മെമ്പറുമാണ് ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ രൂപം കൊണ്ട ഈ സംഘടനയിലേക്ക് വിഷ്ണുവിന് അംഗത്വം നൽകാൻ അസോസിയേഷനും അധികം ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല കേരളത്തിൽ പത്ത് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ സംഘടനയിൽ അംഗത്വമുള്ളത് ആർക്കും അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഈ കലാപ്രകടനം നിരന്തര പ്രയത്നങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമാകുമെന്ന് വിഷ്ണു പറയുന്നു പറപ്പൂക്കര കാരത്തോട് പുനരുദ്ധരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി പ്രളയത്തെ നേരിടാനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കാരത്തോട് നവീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറപ്പൂക്കര പഞ്ചായത്ത് വികസന കാര്യ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രീത സജീവൻ വാർഡ് മെമ്പർ കെ എസ് ജോൺസൺ എന്നിവർ പറഞ്ഞു പറപ്പൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപത് പത്ത് വാർഡുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കാരത്തോട് തൂപ്പങ്കാവ് തോടിന്റെ ഉപതോടാണ് തൂപ്പങ്കാവ് തോട് മുതൽ ആലത്തൂർ റോഡ് വരെയുള്ള ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളമാണ് ചെളിയും പായലും നീക്കി ബണ്ട് പിടിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ചെളിയും പുല്ലും നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനാൽ മഴക്കാലത്ത് നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട് കൊളത്തൂർ ആലത്തൂർ വയലൂർ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് പതിവാണ് തോട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിലൂടെ നൂറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയാനാകും പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ ഗ്രീൻ ഹാബിറ്റാറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടവപ്പാതി കഴിഞ്ഞിട്ടും വേലിയിറക്കത്തിൽ വറ്റിയ കൂരിക്കാട് പുഴയിലൂടെ വഞ്ചി നടത്താം സംഘടിപ്പിച്ചു കായലിലെ ചെളി നീക്കാൻ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ എടുക്കുക വർഷം മുഴുവൻ ചെളിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകുക എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഉന്നതാധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധ പതിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കുരിക്കാട് കായലിലൂടെ വഞ്ചി നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചത് വിവിധ ഇനം ചെമ്മീനുകൾ കരിമീനുകൾ ഞണ്ടുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രകൃതിദത്ത പ്രജനന കേന്ദ്രമാണ് പാവറട്ടി പഞ്ചായത്തിലുള്ള കായൽ പ്രദേശം വേലിയിറക്ക സമയത്ത് വെള്ളം മുഴുവൻ കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നതോടെ ഇത്തരം മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനന പ്രക്രിയയ്ക്ക് തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം കായൽ തട്ടിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുന്നതാണ് സൂക്ഷ്മ സസ്യങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെയും നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് വെള്ളം കുറഞ്ഞെടുത്ത് തമ്പടിക്കുന്ന ജലപക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ചേരാചുണ്ടൻ പോലുള്ള വലിയ കൊക്കുകൾ കട്ടിയുള്ള പുറന്തോടുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇടവപ്പാതിയായിട്ടും മഴ മാറി നിന്നത് കായലിന് പദം വരാൻ വൈകിയതും കരിമീനുകളുടെ പ്രജനനത്തിന് തടസ്സമായി പ്രളയത്തിന് മുൻപ് വരെ സർക്കാർ ഹാച്ചറികളിലേക്ക് കാര നാരൻ ചെമ്മീനുകൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു വഞ്ചി നടത്തം ഗ്രീൻ ഹാബിറ്റാറ്റ് എക്സിക്യൂട
ഷാജി ചിറക്കേക്കാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വരന്തരപ്പിള്ളി എ എസ് ഐ തോമസ് സുകുമാരൻ പാലപ്പിള്ളി സുരേഷ് ചെമ്മനാടൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സംസ്ഥാന ശുചീകരണ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളിക്കുളങ്ങര ഗ്രാമീണ വായനശാലയും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചു റെന്നി വർഗീസ് പി ജി മോഹനൻ കെ വി ഷാജു ടി ജെ ബാബി അലൻ ജോ ബെന്നി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കോളങ്ങാട്ടുകര സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് യുവജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹ്രസ്വചിത്രം തയ്യാറാക്കി ഫാദർ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ആലപ്പാട്ടാണ് കഥയും തിരക്കഥയും രചിച്ചത് ബിജോയ് ബാബു ആണ് സംവിധായകൻ ഇംല ജോസഫ് റിനോയ് മാടശ്ശേരി എന്നിവരാണ് അഭിനേതാക്കൾ കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ ശുചീകരണ കിറ്റുകൾ ഒരുക്കി കുടുംബം എനമാവ് കടവിൽ ഖാദി ഗ്രാമീണ തൊഴിൽദായക പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ കുടിൽ വ്യവസായ യൂണിറ്റ് നടത്തുന്ന രാജൻ പാണ്ഡ്യത്തും മകൻ ഡോക്ടർ പി ആർ രാഹുലും അടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ് ശുചീകരണ കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയത് മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സി എസ് മിനിക്ക് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയകാലത്ത് രാജൻ സ്വന്തം വീട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പാക്കി മാറ്റി ഇരുപതോളം പേരെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി പി എം ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ രാമോർമ്മപുരം വൃദ്ധസദനം ശുചീകരിച്ചു ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ സുരേഷ് കുമാർ വിൽവട്ടം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ മുരളീധരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി എസ് ഡി പി ഐ വെള്ളറക്കാട് വെള്ളത്തേരി ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാന ശുചീകരണം നടത്തി ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ടി എം ഷജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എച്ച് റഹീം കെ എം അഷ്റഫ് പി എം നൌഷാദ് എൻ എച്ച് ഷഹീർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഒരു മണിയൂർ മുത്തൻമാവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട പെട്ടിയോട്ടോ റിക്ഷ മറിഞ്ഞ് രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കറുകമാട് വെളുത്തേടത്ത് വീട്ടിൽ ബഷീർ അഞ്ചങ്ങാടി പുത്തൻപുരയിൽ ഇബ്രാഹിം എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ചോടെയായിരുന്നു അപകടം പരിക്കേറ്റവരെ ചാവക്കാട് ടോട്ടൽ കെയർ ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകർ ഹയാത്ത് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചാവക്കാട് ഹൈവേ പോലീസ് എസ് ഐ ബിൽസൺ ചെറിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി മനക്കുടി വെളുത്തൂർ ഉൾപ്പാടത്തെ നീർച്ചാലുകളിൽ കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ചു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ചത് മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുജാത മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷയായി ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ശാരദ ഗിരിജൻ കെ എൽ ജോസ് ഓമന അശോകൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് അംഗങ്ങൾ മുരിക്കുങ്ങൽ താളൂപ്പാടം റോഡിലെ കാന വൃത്തിയാക്കി വാർഡ് മെമ്പർ ലൈല ബഷീർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എം എം മനോജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വെങ്കിടങ്ങ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലോക്ക്ഡൌൺ അവധിക്കാല ഓൺലൈൻ ക്യാമ്പിലെ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പാവർട്ടി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എം കെ രമേശ് സമ്മാന വിതരണം നിർവഹിച്ചു യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ ക്യാമ്പിൽ നൂറോളം കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത് പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ എ എസ് രാജു കെ സി ജോസഫ് ഫാത്തിമ ഷറഫുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വലപ്പാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജനമൈത്രി ക്ലാസ് മുറി പ്രവർത്തന സജ്ജമായി മണപ്പുറം ഗ്രൂപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഡോർമറ്ററി കെട്ടിടത്തിലാണ് ജനമൈത്രി ക്ലാസ് മുറി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് മുറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം സുഷമ നന്ദകുമാർ നിർവഹിച്ചു വലപ്പാട് എസ് എച്ച്ഒ കെ സുമേഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടെയാണ് ജനമൈത്രി ക്ലാസ് മുറി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിലെ കസേരയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ പരിഭ്രാന്തരായി ചേലക്കര പങ്ങാരപ്പിള്ളി കളപ്പാറയിൽ തെലങ്കാനയിൽ നിന്നും എത്തിയാൽ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത് ഒന്നര വർഷമായി അടഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന വീട് ശുചീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ വ്യക്തിയെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കിയത് അകമല ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വൈകുന്നേരത്തോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന വീടായതിനാൽ വീടിനകത്ത് കയറാതെ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു രാത്രിയായിട്ടും പാമ്പ് വീടിനുള്ളിൽ നിന്നും പോകാത്തതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തെ വീട്ടിലേക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി 
പൂര സമുദായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് പലവ്യഞ്ജന കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി നീലകണ്ഠൻ തിരുമേനി ആദ്യ കിറ്റ് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൂരസമുദായം പ്രസിഡന്റ് ദിലീപ് കൊല്ലംപറമ്പിൽ രാജൻ പനങ്കൂട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ കയ്പമംഗലം ഈസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ നാട്ടിക ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി പി എസ് ഷജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് വി ബി ബിബിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മേഖലാ സെക്രട്ടറി ടി ജി നിഖിൽ മേഖലാ ട്രഷറർ അഖിൽ ചന്ദ്രൻ വി ജി ശരത്ലാൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കൊടകരയിൽ മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കൊടകര പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും സി പി എം കാവുന്തറ ടൌൺ കുന്നുത്തറ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ എം ഡി നാരായണൻ സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ വി നൈജോ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഒരുമനയൂർ സേവാഭാരതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുത്തന്മാവ് അയോധ്യ നഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തി ഒരുമനയൂർ പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡ് മെമ്പർ സിന്ധു അശോകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സേവാഭാരതി അംഗങ്ങളായ സുനിൽ കല്ലാട്ട് ഷിജിത്ത് അനന്തു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രദേശത്ത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് അമ്പലപ്പാട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്നും വിരമിച്ച ജോസഫ് പൂമലയെ കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വീട്ടിലെത്തി ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൽദോ തോമസ് സെക്രട്ടറി ജെയ്സൺ മാത്യു മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി വി വിനയൻ കെ ബിരേഷ് സേവാദൽ നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ജോണി ചിറ്റിലപ്പിള്ളി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോവിഡ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുവാൻ എ ഐ വൈ എഫ് കാരമുക്ക് മേഖലാ കമ്മിറ്റി ഓൺലൈൻ ബിരിയാണി മേള നടത്തി കാരമുക്ക് പാലാഴി മാമ്പിള്ളി എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി തയ്യാറാക്കിയ ബിരിയാണി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് പേർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു സി പി ഐ ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം കെ വി വിനോദൻ കാരമുക്ക് സഹകരണ ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ധർമ്മൻ പറത്താട്ടിലിന് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വി ആർ മനോജ് സാജൻ മുടവങ്ങാട്ടിൽ പി ബി ജോഷി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പർപ്പൂക്കര പോങ്കോത്രയിലെ കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് ശുചീകരിച്ച് നാട്ടുകാർ പരിസരത്തെ കുട്ടികളും അമ്മമാരും ചേർന്നാണ് പാർക്ക് വൃത്തിയാക്കിയത് ലോക്ഡൌണിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം വന്നതോടെയാണ് പരിസരവാസികൾ പാർക്ക് ശുചീകരിക്കുവാൻ രംഗത്തെത്തിയത് പ്രദേശവാസികളായ ലളിത തങ്കപ്പൻ കെ കെ മോഹിനി സുജാത ജയന്തി ഉദയൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച തുടക്കമാകും കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അധ്യയനം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ മുഖേന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരിട്ട് എത്തിച്ചു നൽകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കേരളത്തിൽ കാലവർഷം നാളെ ആരംഭിച്ചേക്കും കേരളത്തിനും ലക്ഷദ്വീപിനുമിടയിലെ ന്യൂനമർദ്ദം നാളെ അതിതീവ്രമാകും കനത്ത കാറ്റിനും കടൽക്ഷോഭത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്ത് ഞായർ ലോക്ഡൌണിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നാലാംഘട്ട ലോക്ഡൌൺ ഇന്ന് അവസാനിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾക്കെതിരെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണ് പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് ദാരുണാന്ത്യം ചാലിശ്ശേരി മണ്ണാട്ടിൽ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് സാദിഖിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഇഹ്സാനാണ് മരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായി സർവീസ് ആരംഭിക്കും കേരളത്തിലെ സ്റ്റോപ്പുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ച് റെയിൽവേ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം